Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 2012. Ja, das nächste Duell ist im deutschen Pokal gegen den VfL Bochum. Äh, ich will mich hier nicht... Warum brauche ich ein paar Tage Ruhe? Ja, das ist schön, aber wir spielen im deutschen Pokal. Wie kann man denn da überhaupt auf die Idee kommen, auf die Bank zu wollen? Lol. Wen soll ich denn für Salio wird spielen lassen? Ja, sehr gut Zorn und Stände geht dann ins Defensive und sehr gut Zorn, den will ich sowieso auf Ausnetz setzen. Dann bleibt Salihovic erstmal auf der Bank. Und sonst habe ich ja nichts, weiß immer noch verletzt. Kaiser, gut, Johnson. Ja, passt, ne? So, dann würde ich sagen, spielen und wir sollten das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Denn es ist ja der deutsche Pokal. Mal schauen. Ne? So. Ja, und Basi kann ruhig Tore machen. Aber Ibisevic ist ja momentan auch nicht besser, deswegen... Oh, es regnet. Naja, gut. DFB. Pokal. Ja, im Pokal kann das passieren. Bochum hier mit ihrem Sponsor Netto. Und die 1899 auf meinem auch die können im Pokal. Natürlich wollen sie weiterkommen. Ja, im Deutscher Pokal. Stadion. Stadion Manübigel. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, die Frage ist, wer kommt weiter? Es gibt. Es könnte auch Verlängerung geben, je nachdem. Wenn es unentschieden, unentschieden steht nach 90 Minuten, gibt es auf jeden Fall eine Verlängerung. Und wenn es dann immer noch nach der Verlängerung unentschieden steht, ja, dann äh, gibt es Elfmeterschießen. Tom Starke wieder im Tor bei den Hoffenheimern. Der geht allerdings 2012, 2013 zu den Bayern als Ersatztorwart. Da ja Hans-Jörg Butz seine Karriere beendet. Oder beendet hat. Schiedsrichter ist Scott McBenny. Auch mal ein interessanter Schiedsrichter. Hier die Aufstellung des VfL Bochums. Ja. Asuak kennt man. Sinkewitz. Ja. Die Aufnahme Aufstellung. Saliovic spielt nicht. Der hat laut Trainer Leon, der wollte eine Ruhezeit. Rudi Stindel defensiv und sehr gut sind dafür auf der angestammten Stindel-Position. Aber sowieso denke ich, dass da wohl er sehr gut so momentan ist. Von daher stehen eigentlich nur Ersatz für Saliovic. Aber egal. So. Babel Luna. Im verregneten Bochum spielen wir. Bochum spielt ja zweite Liga. Von daher ist Hoffmann mir doch eher der Favorit. Und Babel holt sich den Ball klasse gleich mal. Und der Basi. Riesenchance. Aber macht er nicht rein und außerdem stand da im Abseits. Von daher sowieso. Naja. Egal, könnte man sagen. Solute mit dem oh, relativ weiten Abstoß auf Asuak. Der hier mal mit Compare, aber Compare macht das cool. Babel. Ich glaube, die wollen das schnell klären hier, wer hier der stärkere, wer hier die stärkere Mannschaft ist. Sieht jedenfalls so aus. Ui, ui, Stindel. Grudi. Außen auf sie gut sein. Ah, der wollte einen Pass auf Beck spielen. Jetzt müssen sie schnell wieder am Ball kommen, am besten. Ja, nicht jetzt weg. Spielt man mit Obasi. Ah, Obasi versucht mal zu gehen, aber da ist leider keine Lücke gewesen. So, außen. Jetzt Toski auf Asuak. Und Rudi macht das gut, klärt den Ball. Aber Ball bleibt im Spiel. Rudi, ja, vielleicht ein bisschen hart. Ja, gibt doch den Freistoß. Muss man jetzt doch einsehen. Gut, ist jetzt nicht aus der gefälligsten Position. Und Asuak mit dem Trullertor. Und da sage ich noch, es ist nicht die gefährlichste Position. Naja gut, wenn jeder Spieler von Asuak weggeht, dann ist es eine gefährliche Position. Was um alles in der Welt hat da denn die Abwehr gemacht? Nach einer Standardsituation. Eieiei. Ei, ei. Das war mal... Ja, ich würde fast sagen, peinlich. Peinlich kann man fast sagen. Ja. Babel. Ja, jetzt sind natürlich die Individuen irgendwo gefordert. Die Individu individuellen Spieler. Babel, alle gehen. <lacht> Und da steht einer. Da steht einer noch davor. An einen geht der Ball vorbei. Aber dann steht leider... 5000 Spieler im Tor, dann geht er bald nicht rein. So, Luna. Oh, und. Ne, Stindel, Entschuldigung. Oh, Babel überobert fast den Ball. Ah, wieder, der Torschütze. 
Vielleicht auch der einzige Gefährliche bei den Bochumern. Eieiei. Ei, ei. Und Dabrowski. Dabrowski gegen Starke. Und der geht knapp vorbei. Ja, was wollen denn die Bochumer hier? Die wollen hier die Entscheidung in der 14. Minute. Also nicht ganz die Entscheidung, eine kleine Vorentscheidung herbeiführen. Schaffen sie aber nicht. So, sehr gut. So, jetzt geht er mal auf außen. Beläuft er die Abwehr. Eiskalt. Oh, aber verliert wir ihn. Aber jetzt hat er dann wieder. Hat den Ball. Aber wird da beim Schuss geblockt. Es gibt Abstoß. Ja. Ja, da muss ich dir auch mal was anderes einfallen lassen, ja. Läuft bis jetzt noch nicht. 16. Minute, sie liegen 1 und hinten. Woody. Ja, kriegt doch den Ball nicht ganz. Beck kommt gut ran. So, jetzt müssen wir das mal ausnutzen. Sie gut so. Kann er gehen? Eher nicht. Ferminio in der Mitte. Und Babel außen. Und da wird er von den Beinen geholt. Da wird er von den Beinen geholt, aber es gibt nichts. Es geht einfach mal weiter. So, Luna. Babel. Nee. Die, die Bochumer stehen klasse in der Abwehr. Muss man einfach mal. Uiuiui. So sagen. Und Ferminio verliert da jetzt auch den Ball in der Spitze. Da haben wir zu viel rumgetrollert. Dann stehen sie da natürlich auch mit elf Mann hinten drin. Dann ist es natürlich auch schwierig. Aber das war zu erwarten. Eieiei, was macht denn da Evans? Und was macht denn da kommt Bea, aber Beck. So, Beck und Luna. Die beiden Außenverteidiger fungieren mal als Innenverteidiger. So, Babel. Ja, verliert den Ball. Ja. Das äh, sollte eigentlich nicht passieren. Ah, und Luna rennt. Aber Luna holt der Klasse den Ball, aber wird dann stolpert dann leider über den Gegenspieler, der umgerannt hat. Obasi. Hm? Kommen dann nicht ganz ran, aber die setzen sie jetzt schon früh unter Druck. Press, Pressing schon in der, im ganzen Spielfeld. So, Stille muss jetzt mal mit nach hinten gehen. Macht das klasse. Stille hat den Ball. Und spielt mit Babel. Obasi. Versucht's mit dem Steilpass auf Babel, aber das wird leider nichts. Einwurf für Bochum. So. Freier außen jetzt gegen Stindel. Und Stindel hatten. Stindel hat den Ball. Schön gemacht. Sehr gut. Son spielt man mit Beck, aber da ist es zu. Da stehen zwei Viererketten. Nur oh, Firmino. Kann er mal irgendwas hier einleiten? Babel. Die sind natürlich auch noch alle geschafft aus der Bundesliga. Ist klar, wenn man 3-0 gewinnt, da muss man viel investieren. Ja, da wurden natürlich auch nicht so die... Ja, wurden auch nicht viele geschont. Von daher muss man jetzt den Ball erstmal wieder rauskriegen. Stark gemacht, das gut. Stellt den Innenpfosten zu und dann geht da gar nichts rein. So, jetzt. Ah, nicht ganz funktioniert, aber Babel erobert sich den Ball immerhin wieder. Und das ist ein guter Pass. Ah, und Babel, fast. Leider zu kurz, äh, zu lang meine ich. Lute kommt da gut raus, sonst... Sonst wäre es eine brenzliche Situation und... Ja, da wurde aber ein bisschen geschoben, wie ich das sehe. Ja, da versuchen sie jetzt erstmal wieder an den Ball ranzukommen. Die brauchen natürlich nur mal 34. Minute. Die Zeit läuft... Der ersten Halbzeit läuft schon mal ab. Ich glaube, die wollen nicht Leon so wütend erleben, wenn es 1-0 steht. Deswegen. So. Luna. Barbe, über den hier viel läuft heute. Ah. Und der nächste Fehlpass. Es sind die Fehlpässe und dieser eine Freistoß, der eigentlich gar nicht gefährlich aussah. Aber dann, wenn natürlich jeder von dem Spieler weggeht, dann köpft er natürlich einfach rein. So, Beck, außen. Macht das klasse. Macht das Weltklasse. Rudi. So, jetzt mal sie gut. So, jetzt mal andere Seite probieren. Ja, steckt den Ball da gut durch auf Beck und der kam mit Tempo an. So, jetzt. Aber da außen da ist es das ist schwierig. Die können nicht das hohe Tempo mitgehen. Also die Bochumer gehen es gut mit. Die hoffen einmal, können es nicht mehr ganz gehen nach der Bundesliga-Partie, wo sie auch schon hohes Tempo angeschlagen haben. Jetzt auch mal schön. Und das wird eine Ecke geben. Mal gucken. 
Eckentore haben sie auch schon gemacht. Firmino bei der Ecke. Evans, nee. Basi hat den erstmal. Spielt ihn auf Comper, der auch mal einen Ausflug nach vorne macht. Babel und verliert den Ball. So. Luna macht das klasse. Holt den Ball da schön wieder. Und dann so ein Pass. Eieiei. Ei, ei. Jetzt setzen sie so unter Druck. Die versuchen in der Spitze den Ball zu erobern und dann schnell zu kontern. Das ist auch schon so eine Sache für sich. Die hoffen wir aus der ersten Liga. Versuchen die Zweitligisten zu kontern. Ja, das war ein Pass, wie man nicht, nicht machen sollte. Man muss doch ganz klar sagen, auf meinem müsst ihr gnadenlos unterlegen. Die haben mir kaum Torchancen gehabt. Also das ist echt enttäuschend nach den zwei guten Ligaspielen. Jetzt sowas wieder. Uiuiui, Evans. Kommt her. Evans und Kompär arbeiten da gut zusammen. Jetzt Babel, aber der kann auch noch nicht mehr das ganz hohe Tempo anschlagen. Aber hat jetzt mal ein bisschen Freiraum. Zieht er jetzt vielleicht rein. Und Obasi! Und Obasi! Und Obasi! Wird da geblockt. Eieiei. Riesige Chance wieder mal. Ah, schade. Ja, Bayern München für 2-0. Muss man immer mal so sagen. Wolfsburg auch 2-0. Es gibt drei Partien, die unentschieden stehen. Ja, ich denke mal, wir werden uns das hier gleich weiter angucken. Also, ja, Hoffmann muss jetzt anders in diese Hälfte reingehen. Auch wenn sie vielleicht nicht die Kraft haben, die Sprints anzusetzen, wie sie sonst ja eigentlich spielen über die ganzen Sprints und so weiter. Da müssen sie sich mal was anderes überlegen. Ich denke, die haben deutlich die Klasse, um das hier noch zu drehen. Die sollten sie eigentlich haben, denn dafür spielen sie in der ersten Liga und Bochum. In der zweiten kommt Bär, macht da den Fehler. Jetzt müssen sie den Ball erstmal geklärt kriegen. Jetzt müssen sie den Ball erstmal geklärt kriegen. Jetzt müssen sie den... Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was, um Himmels Willen, ist das für eine Abwehrarbeit? Also die Abwehrarbeit ist heute hier wieder mal miserabel. Und da dachte man schon, Leon hat das in den Griff bekommen, noch 2 zu 0 spielen. Ja. Jetzt ist es natürlich eine Nervensache. Kriegen sie jetzt schnell einen rein? Nee, auch da wieder nicht. Auch da wieder nicht. Auch Robasi wird da vielleicht wieder ein bisschen hart angegangen. Man sollte vielleicht auch über einen Stürmerwechsel nachdenken. Ibisevic, der kommt frisch von der Bank. Also, ich denke auch, er wird Saliovic wohl reinbringen. Er kann, hat ja gar keine andere Wahl gleich. Er muss den rausnehmen und Saliovic, weil er braucht irgendwas. Leon braucht irgendwas, um erstmal ein Tor zu machen. Und dann können wir noch weiter sehen, ein zweites zu machen. Ich denke, Saliovic wird der erste Wechsel plus vielleicht auch Ibisevic sein. Er Obasi. Obasi! Naja, naja. Mittelmäßiger Schuss, ja. Leider. Die bräuchten das jetzt. Die bräuchten das so dringend. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Lute jetzt erstmal mit dem Abstoß. Hier auf einmal sollten versuchen, den Ball zu wieder zu erobern. Gelingt ihnen nicht. Außen jetzt. Eieiei. Ei, ei. Sollten sie nicht nochmal. Sie sollten kein drittes Gegentor, weil dann wird es unrealistisch. Beck und jetzt schön auf, Babel. Jetzt hat er Platz, der Babel. Jetzt kann er mal was machen. Versucht den Pass wieder mit dem Pass und das klappt schon wieder nicht. Diese Abwehrarbeit der Bochumer. Die ist unglaublich. So, Obasi. Ne, hier ist Obasi. So. Geht er jetzt mal rein da. Und die kriegen schon wieder den Ball weg. Das gibt's doch gar nicht. Mann, sind die gut in der Abwehr. Ich glaube, der Aktion hat den Stände sogar ein bisschen wehgetan. Und man sieht schon an seiner Linie, die Wechsel, die ich angekündigt habe. Saliovic und Ibisevic machen sich warm. Ja, jetzt so Basi, jetzt versucht er nochmal was. 
Ja, ja, immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Da hat da ein bisschen Platz und Obadi. 2-1. 2-1. Und zum Dank wird er jetzt wahrscheinlich ausgewechselt. Ja, so ist es. Genau so ist es. Hat er Ding gemacht, jetzt muss es Sibisevic und Salihovic. Die beiden müssen jetzt einfach richten. Ich denke, das ist durchaus möglich. Auch wenn Obasi jetzt natürlich... Ah, ist vielleicht ein bisschen moralisch für Obasi, ein bisschen zerschmettert. Er macht das Ding und dann ist es wieder ausgewechselt. Aber ich denke mal, der Wechsel stand schon vor dem Tor fest. Aber da hat er einfach mal Platz gehabt. Da ist er dann einfach mal gegangen. Hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. So, sehr gut, Son. Ja. Salihovic klärt da erstmal den Ball. Ich glaube, der hat heute gefehlt, einfach in der gefehlt, nicht gefehlt, in der Abwehrarbeit. Wichtiger Teil vielleicht der Abwehrarbeit mit. Und Stindel war nicht so klasse. So Evans kommt da gut raus. So, jetzt müsste hier mal, jetzt müssen sie mal den Ball von Asuak wegnehmen. Sie müssen Asuak ja den Ball wegnehmen, hallo? So, weg. Und spielt ihn auf Asuak, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Dieses Abwehrverhalten der Hoffenheimer. So, jetzt haben sie ihn mal. Ja, die Fehlpassquote liegt dort bestimmt bei 50, 60 Prozent. So, Babel, der hat nochmal Kraft. Der schöpft nochmal Kraft. Der schöpft nochmal ein bisschen Kraft. Man weiß zwar nicht woher, aber er hat es nochmal. Er setzt nochmal zum Sprint an. Sieht die Lücke, zieht ihn ab. Aber Lutek kommt noch gerade so ran. Und Beck läuft da leider vorbei. Und äh, Evans klärt das super mit der Grätsche. Was machen die denn da? So sieht gut so. Hat auch nochmal Kraft. Und die Bisevic. Kopfball 2-2. Genau das Richtige gemacht. Die Bisevic. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Die drehen das hier. Die drehen das hier. Durch Ibisevic und Obasi Tore. Ja, gibt's denn das. 2 zu 2. Und jetzt traue ich den sogar ein 3 zu 2 zu. Eieiei, wie haben sie das Ding gemacht? Und sie gut sind natürlich schöne Flanke, muss man einfach mal sagen. Wunderschöne Flanke gemacht. Schön da gelaufen. Dann fing alles mit der Balleroberung an. Schöner Konter. Balleroberung, glaube ich, über Beck war es. Jetzt dürfen sie nur keinen hinten reinkriegen und müssen vorne am besten noch einen machen. Evans klärt erstmal. So, Firmino, der hat auch nochmal Kraft. Ah, versucht's da. Dibisevic. Aber klappt nicht ganz. Oh, ja, 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 ein bisschen enger Raum. Rudi jetzt nochmal. Rudi, Feminio. Ja, der hat nochmal, der hat noch Kraft. Feminio will noch. Ich denke auch Ibisevic, der schön gegen die Laufrichtung des Verteidigers läuft. Aber jetzt, ja, holt er immer in die Recke raus, war alleine. Was soll er, mehr kann er gar nicht rausholen. Feminio jetzt wieder bei der Ecke. Kommt gut rein, aber kriegen wir leider nicht. Salihovic nimmt sich ein Herz, schießt, aber der Schuss war sowieso schon schlecht und damit auch noch abgeblockt. Und Comper bleibt da erstmal liegen, das sollte er nicht machen. Sollte so schnell wie möglich aufstehen und seiner Mannschaft helfen. Uiuiui, ui, ui. was geht denn da jetzt schon wieder? Yeah. Da fehlt Comper, da fehlt er ganz klar. Zulaliovic, gut gemacht, sehr gut. Ist ein bisschen der Stabilisator, wenn Babel da nicht den kompletten Fehlpass macht. Asuak, da fast. Ja, war da sehr kurz davor, ein Tor zu schießen. Ah. Sigurdsson versucht dann nochmal mit die Bisevic zu spielen. Ah ja, ja, ich dachte schon, da hinten wäre gar keiner mehr. Uiuiui, ui, ui, was machen die Hoffenheimer denn? Was machen die Hoffenheimer denn? Und Starke. Und Starke rettet. Die DFB-Pokalhoffnungen, kann man fast sagen. Ja. Die spielen es aber auch gut ohne Lücke. Die lassen da keine Lücke offen. So, Firmino hat da nochmal eine Idee. Hat er. Was genau macht die Bisevic denn da? Warum passt er den denn zum Torwart zurück? Das gibt's ja gar nicht. Dieses Spiel ist an Verrücktheit nicht zu überbieten. So, jetzt die Bisevic. Hat er nochmal was? Hat er nochmal was im Petto? Ne, hat er nicht. Ja, 
Ah, da ist gerade, kommt gar keiner ran gerade. Wir sollen sie ihn aber langsam vom Ball trennen. Hallo? Ja, bitte den Ball wegnehmen. Ui, 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 die Nummer 8. Ui, 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 ui. Die Hoffenheimer sind da hinten so weit von offen. So, jetzt gibt es auch zwei Wechsel. Also, er geht raus. Ei, ei, ei. Und Leon spart sich den Wechsel vielleicht für eine mögliche Verlängerung. Könnte ich mir vorstellen. Und Evans, sehr guter Einsatz. Fair, richtig fair. Hat niemand den Gegenspieler berührt. Hat einfach nur den Ball weggegrätscht. Wunderbar, so muss das sein. Hat sich im Endeffekt doch gelohnt, der Einkauf. Und, ja, Ibisevic geht ein bisschen hart rein. Kämpft um den Ball, gut. Kein schlimmes Foul. Aber gleich wird der Schiedsrichter wohl das Spiel für Wendet erklären. Und dann äh, geht es hier in die Verlängerung. Wenn da nicht noch solche Fehlpässe wären. Und Evans. Und Comper. Und Evans. Oh, und Firmino. Und Verlängerung. Ja, Verlängerung. Geht bis ins Elfmeterschießen, müssen wir so lange diesen Krimi hier fortsetzen. Das ist hier die Frage. Der Krimi geht auf jeden Fall erstmal weiter. Der Krimi hat noch kein Ende. Der Sieger ist noch nicht gefunden. Und das ist das Ziel bei diesem Krimi. Der VfL Bochum schafft hier vielleicht eine Überraschung. Eine dicke Überraschung. Das hätte keiner vorher gedacht. Besonders nachdem die Hoffmann wieder erstarkt von in der Liga. Zweimal 3 zu 0 gewonnen. Selbst gegen Borussia München Gladbach. Die haben Marco Reus so gut wie rausgenommen. Und hier kriegen sie es nicht in ein Asuak zu stoppen. Das gibt's ja gar nicht. Egal. Firmino. Firmino! Roberto Firmino! Was ein Ding! Was ein Ding! Was ein Ding! Dann nimmt er sich mal ins Herz. Warum schießt er das Ding nicht 5 Minuten vorher? Schönes Ding. 94 Minuten. Hoffenheim führt 3-2. Haben das Spiel gedreht. Schönes Ding von Firmino da gemacht. Schön in die Mitte reingezogen und bang. Bang, die bang, bang, bang. War der drin. Da hat er mit die Bisevic. Der hat da vorher die ganzen Spiele auf sich gezogen. Wahrscheinlich haben sie sich alle mehr auf die Bisevic konzentriert, dass da kein Pass kommt. Ja, jetzt müssen sie es eigentlich nur nach Hause spielen, weil Golden Goal gibt es ja nicht mehr. Vielleicht auch nicht mehr so viel investieren in das Spiel. Die haben ja auch wieder Bundesliga bald. Auch da sollten sie nach Möglichkeit gewinnen. Laut Leon. Die müssen jetzt wohl die nächsten drei, vier Spiele. Ja, schade. Verlieren vorne den Ball. So, wenn sie es jetzt nicht verteidigt kriegen, das wäre natürlich der größte Fail. So, starke. Macht das gut. Treibt da ein bisschen Ball. Bringt alles Zeit. So, mit die Bisevic. Ja, oh, die haben jetzt Zeit, die Hoffenheimer. Eben gerade mussten sie es immer wieder schnell aufbauen, schnell die Tore machen. Aber jetzt natürlich ist die Zeit da. Die Gutsong geht nochmal auf außen. Verliert aber leider den Ball. Nicht gut. Kämpft nochmal. Aber kriegt ihn noch nicht wieder. Weg. Ja. Oh. Erstmal zurück zum Torwart. Die Hoffenheimer versuchen es jetzt wirklich über die Zeit irgendwie zu bringen. Ist natürlich auch nicht die schlechteste Idee. Anstatt da jetzt in irgendeinen dummen Konter reinzulaufen. Oh, Fan oder den Pass so zu spielen. Das gibt's doch gar nicht. Die wollen es nochmal spannend machen. Das Gefühl. Ja, ja, die wollen es echt nochmal spannend machen. So, Segutson geht nochmal. Segutson läuft nochmal mit allerletzter Kraft. Wie ich hier unten sehe, macht sie Vucicevic äh, bereit. Wird wohl ausgewechselt nochmal. Könnte ich mir eher vorstellen, als dass Babel rausgenommen wird. Babel, der nochmal draufzieht. Nicht trifft. Aber egal eigentlich. 3 zu 2. Jetzt geht es nur noch darum, das Ganze in der zweiten Halbzeit der Verlängerung umzubringen. Wir sehen den neuen Spieler Vucicevic. Für Sigurdsson. Ja, wir sehen sie gut, so, der jetzt runtergeht und Vucicevic kommt. Ja. Ich denke mal, normaler Wechsel, wenn es äh, 120 Minuten dauert. 
Natürlich nicht, wenn es hier noch 2-2 steht, dann lässt man einen sehr gut wohl spielen. So, oh. Jetzt versuchen sie nochmal, warte, jetzt versuchen sie nochmal schön. Die hoffen mal mal aus zu kontern. Ja, jetzt gibt es nochmal den Freischuss, macht er gut. Und die gelbe Karte, oder? Keine gelbe Karte, nein. Salio wird beim Freistoß, zieht ihn nochmal schön dahin. Geht aber leider daneben. 107. Minute, noch 13. Ja, noch 13 und dann haben sie es geschafft. Dann haben sie die nächste Runde des DFB-Pokals nach einem 3 zu 2 gegen VfL Bochum erreicht. Gegen den VfL Bochum natürlich. Es wäre unglaublich, kann man fast sagen. Ja, Evans klärt das nochmal schön, bevor es hier brenzlig wird und ein 3-3 und dann kommen wir noch ins Elfmeter schießen. Das will auch keiner. Das wäre nämlich noch viel größerer Krimi. So, Saliovic. Ja, er musste reinkommen. Mit ihm kam so ein bisschen die Wende. Die Wende kam schon vorher, als Obasi da das Ding reinmachte. Aber dann, als Saliovic drin war, funktioniert es auch endlich ein bisschen mehr in der Abwehr, auch wenn man sagen muss... So wirkt jetzt immer noch nicht funktioniert. So, Zizevic, der ist immer noch reingekommen. Der hat noch wenig gespielt diese Saison. Um nicht zu sagen, gar nicht. Und der hat noch Kraft. Der läuft nochmal. Aber der Post kommt nicht durch. Oh, ich dachte, der geht ins Aus, aber... So war das eher eine dumme Aktion. Wir sollten viel mehr versuchen, die Bälle irgendwie weit weg zu kriegen, um Zeit zu... Ja, das war ein Freistoß. Ich erinnere mich da an eine Situation in der ersten Halbzeit. Sehr früh, neunte Minute, aber diesmal ballern sie dann einfach drauf und ja, da brauchst du das ja weit drüber, da brauchst du dich gar nicht wundern, wenn er da so zu Ball steht. Ei, ei, ei. Ey, und diese Fehper ist immer wieder heute, das gibt's ja gar nicht. So, Ibisevic nochmal am Laufen. Ja, klar, der will jetzt die Zeit irgendwie runterlaufen. Ja, Babel versucht es nochmal außen vorbeizugehen, verliert dabei über den Ball. Bleibt er erstmal kurz liegen. So, kommt Bär, rennt dahin. Warten sicher. Spielt mit Luna, spielt mit Firmino. Und Firmino macht den Fehlpass. Aber gut, ich glaube, die Konzentration lässt bei so einem Spiel dann auch nach. Wenn. Oh, das ist ein Patzer. Das ist jetzt mal. Oh, und Luna. Und Luna. Gold wert. Gold wert. Was er den noch geklärt hat. Gold wert. Nee, ehrlich. Ah, ja, aber man muss sagen, Hoffenheim heute in der Abwehr sehr schlecht und auch die Pässe. Ja, ich glaube, wenn heute viel ankam, waren 50%. Jetzt ist es vorbei. Hoffenheim ist ja in der nächsten Runde. Nach einem 3 zu 2 durch Basi, Ibisevic und Feminio. Man kann sagen, mit Glück. Das Ibisevic-Tor... War ein schönes Tor von Sigurdsson, schön vorbereitet. Obasi hat es einfach reingeballert und Firmino ja auch ein schönes Ding sich da zurechtgelegt. Ja, ich verabschiede mich und wir hören uns dann in der Bundesliga wieder. Uiuiuiui. Erstmal durch die Firmino Ferminio mit Bestnote. Naja, gut. Turnierpreisgeld, okay. Okay. Als nächstes geht's gegen Schalke. Und dann ging lauter. Naja gut. Ich verabschiede mich erstmal und wir sagen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.